com era petit, que era bo pescar amb el meu pare, doncs hi havia un peix que en deien tenques, després tenques, i després van venir els guardis, els hi van tirar, i no hi es veu que es menjaven els ous, estava ben fordit de guardis. L'única espècie que actualment manté poblacions viables, és a dir, que es reprodueix i manté l'estany, malgrat que la seva població sembla que està decreixent, és la babosa de riu, que és un petit peix que passa molt desapercebut, que viu camuflat entre la vegetació o, sobretot, viu en espais rocosos dins les esquerdes de les roques o sota còduls i que és l'únic peix autòcton que ha aconseguit resistir l'estany. Per altra banda, val la pena també destacar el nucli d'anguila, que sempre s'ha mantingut a l'estany, però que recentment sembla que hi ha hagut una certa recuperació dels seus estocs gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua als recs de sortida de l'estany i també en el riu Terri, de manera que ha propiciat l'arribada d'anguiles, que és un peix migrador, com bé és sabut, des del riu Ter cap a l'estany de Banyoles. En canvi, la resta de peixos autòctons han desaparegut de l'estany, pròpiament del que és de l'estany, no de la conca de la Custra, on en queden petits estocs d'alguns d'aquests peixos, però pràcticament han desaparegut. És el cas, sobretot, dels ciprínids autòctons, el bar de muntanya i la bagra, que només en queden petites poblacions a la ria de Can Morgat. La tenca, que no sabem si és autòctona o bé és una introducció antiga, pot ser molt antiga, de l'edat de l'època medieval o fins i tot més antiga, en tot cas ha desaparegut pràcticament de l'estany, i l'espinós, que s'hauria extingit de la conca a la costa. Me recordo jo que al bar els agafàvem, els agafàvem amb uns llagostinats petits que hi havia així, que era igualment que un llagostí, però en petit, i era de color verd. I allò agafaves un cistell d'aquests d'anar a comprar de noms cabulets i passaves tot a vora del rec, del rec de Gèmol, que les dones hi anaven a rentar, i jo era petit que hi anava, la meva mare anava a rentar, i jo anava allà també a agafar els llagostins i també pescava per allà del rec, no? I ho agafaves, i agafaves, bueno, els voltes saltaven i n'hi havia tants que volies. I agafaves allò, i anaves a pescar, i els bars, no? I pam, els agafaves els que volies. Però els veies, i n'hi havia molts. Jo el peix que hi havia més a l'estany era el bar, l'espinat, però l'espinat jo no l'he aconseguit. N'he arribat a veure algun, però molt pocs, eh? Pensem que fins als anys 70 el barb i la bagra encara eren mitjanament abundants a l'estany de Banyoles. Els pescadors recorden que encara se'n pescaven. Fins als anys 80 i principis dels 90 encara hi havia barbs i bagres a l'estany. Hi ha pocs, però n'hi havia. Per tant, la regressió de moltes espècies autòctones, tant peixos com rèptils, com amfibis i d'altres, probablement també les naïdes, ha sigut paulatina, gradual i bastant lenta al llarg del segle XX. Si mires enrere, veus les coses com eren o el que hi havia i el que realment tenim avui. Sí que segurament és per petits canvis, per coses molt petites que han anat passant i que no ens n'adonem al dia a dia. Però que si mires períodes de temps més llargs, sí que realment es veuen els canvis. Clar, totes aquestes espècies invasores, en parlem sempre, que, com vaig comentant, són més agressives que les que hi ha aquí, doncs fan que moltes coses no siguin igual. De retruc, altres components faunístics de la biodiversitat lacustre pràcticament també han desaparegut. Per exemple, el més destacat són les naïades autòctones, de les quals ara sabem que n'hi havia com a mínim quatre espècies que es troben totes elles al límit de l'extinció. El motiu principal seria també la desaparició dels peixos autòctons. Aquests peixos constituïen un hoste per les larves parasítiques d'aquestes naïades, aquests musclos de riu. Per tant, han desaparegut els peixos autòctons, gairebé han desaparegut les naïades autòctones. Aquesta recuperació de les poblacions de peixos i altres espècies aquàtiques autòctones no pretenem que es doni per si soles, sinó que es farà sobretot també a través de repoblacions. Però les repoblacions, en tot cas, no es faran fins que no haguem aconseguit, fins que no haguem assolit uns nivells poblacionals prou baixos de les espècies exòtiques de peixos, sobretot.
Tot just hem començat a fer algunes proves inicials en masses d'aigua secundàries dins la coca lacustre, com és el cas de l'Estanyol del Vilà i l'abast del Parc de la Draga. Ha anat bé, però encara és molt aviat per poder dir si aquestes poblacions es sostindran per si mateixes o caldrà fer nous repoblaments a mig termini. Com se valora, per exemple, la pèrdida de los servicios que un ecosistema ofrece a una comunidad y cómo se evalúa, por ejemplo, eh, el valor secundario o añadido que un ecosistema tiene para el uso que desde la población hacemos de él, no tanto en términos de servicios primarios, sino secundarios. Un servicio que vol dir que las funciones que desenvolupen como a tal ecosistema, cuando el hombre los utiliza, es convierte en un servicio. Per tant, en qualsevol espai o la població lligada a qualsevol espai en el qual té un determinat ecosistema pot treure'n multitud de serveis i multitud de beneficis que ajuden a mantenir la qualitat de vida i el benestar humà. La pesca que tenien els nostres avis a l'estany és una pesca que alguns enyoren i que no és incompatible amb la conservació de la natura, com és el cas, per exemple, d'establir uns uns espais de pesca de ciprínids autòctons, d'espècies de peixos autòctons, que permetin també desenvolupar una activitat de lleure o una activitat esportiva, donant al final un servei també a la nostra societat.